வணக்கம் தங்க கட்டீஸ் நான் ஆர்ஜி நிம்மி ஃப்ரம் எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் தமிழ் எஃப்எம் எஸ் நம்ம நேற்று நீங்கள் ஃபேஸ்புக்லலாம் அப்டேட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க காலையில் ஆனரில் கேட்டிருப்பீங்க அண்ட் இனி வரப்போகிற ஒரு மணி நேரம் நம்ம கூட நல்ல விஷயங்களை சொல்றதுக்காக நமக்கு ரொம்ப தேவைப்படுற விஷயங்களை சொல்றதுக்காக டாக்டர் பிரச்சேத் குல்கர்ணி கிருஷ்ணமூர்த்தி கன்சல்டன்ட் நியூரோலஜிஸ்ட் ஃப்ரம் அல் ஜகரா ஹாஸ்பிட்டல் ஷார்ஜா நம்ம கூட ஜாயின் பண்றாரு குட் ஈவினிங் டாக்டர் எப்படி இருக்கீங்க குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் டாக்டர் தேங்க் யூ சோ மச் உங்களோட வேல்யூபிளான டைம் எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு நன்றி நன்றி ஓகே டாக்டர் ஓகே தேங்க் யூ சோ மச் டாக்டர் டாக்டர் இப்போ இன்னைக்கு வந்து இப்போ யூஸ்வலாக நம்ம ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் இருக்கோம் நிறைய ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் எடுத்துருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்து பார்த்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு நடுவில் ஹெல்த் ரிலேட்டடாக நிறைய விஷயங்கள் தேவைப்படுது அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே நம்ம ஹெட் ஏக் ஸ்ட்ரோக் அண்ட் எப்பிலப்சி பற்றி பேச போகிறோம் இது மூணை பற்றின ஒரு ஜென்ரல் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்க முடியுமா டாக்டர் ப்ளீஸ் எஸ் 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 ஸோ பொதுவாக வந்து ஹெட் ஏக் வந்து வெரி காமன் எல்லாருமே லைஃப்பில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் ஆர் டுவைஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம்னா பொது மக்களுக்குள்ள வந்து ஹெட் ஏக் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே நினைக்கிறோம் ஒரு தலைவலி தானே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து போகுது பட் அது என்னன்னா ரெண்டாவது இன்னொரு பெரிய மிஸ்கன்செப்ஷன் வந்து என்னன்னா இந்த தலைவலி மைக்ரைனுக்குலாம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டே இல்லை அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தப்பான மிஸ்கன்செப்ஷன்னு மூணாவது பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா அதாவது நிறைய பேர் வந்துட்டு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணாமலே அவங்களே ஒரு அசியம் பண்ணிக்கிறாங்க எனக்கு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா எனக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் டாக்டர் எப்படி சொல்றீங்க சைனஸ்னு எனக்கு தெரியும் டாக்டர் அப்படின்னு ஸோ இதனால ஒரு சில சில மிஸ்கன்செப்ஷன்லாம் இருக்கு ஆனா இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஹெட் வந்து வெரி வெரி காமன் அதாவது சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விமன் லைட் இஸ் மோர் காமன் மைக்ரேட் பெண்கள்ல ரொம்ப அதிகம் வாய் வரக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம் எஸ்பெஷலி அந்த யங் ஏஜ் பதினஞ்சு வயசுல இருந்து ஒரு நாற்பது அஞ்சு வயசுக்குள்ள மைக்ரைன் வந்து விமன்ல வந்து மென்னோட அதிகபட்சம் இட்ஸ் வெரி காமன் ஸோ அதனால இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு தி ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் விச் இஸ் நேச்சுரல் ஃபிசியாலஜி ஸோ இதனால வந்துட்டு வாட் இஸ் நம்ம பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி இட் இல் கம் டு வெரி ஹை பர்சன்டேஜ் ஒரு நைன் டு டென் பர்சன்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் ஸோ இது வந்து இட்ஸ் அ வெரி பிக் நம்பர் நம்ம வந்து வேற ஏதோ ஒரு ரேர் டிசீஸ பத்தி பண்றதுக்கு ஹெட் ஏக் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் நான் என்னோட அபிப்பிராயம் ரெண்டாவது இன்னொரு பாயிண்ட் இந்த எபிலப்சி ஸ்ட்ரோக்கு எபிலப்சி அதே மாதிரிதான் வாதம் வந்து இது பரம்பரையில வரும் அது வந்துருச்சுன்னா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது லைஃபே ஸ்பாயில் ஆயிடும் மேரேஜ் பண்ண முடியாது மாத்திரை வந்து எடுத்தாலும் சைடு எஃபெக்ட் வரும் இந்த மாதிரி ரெண்டாவது ஸ்ட்ரோக் வந்து வந்துருச்சுன்னா வந்து ஒரு லைஃப் லாங்க வாதம் வந்து ஒரு கை ஒரு கால் வராது அதெல்லாம் நம்ம தாண்டி ரொம்ப தூரம் வந்தாச்சு மெடிக்கல் அட்வான்ஸ் ரொம்ப தூரம் வந்தாச்சு ஸோ வி ஹவ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆஃபர் இட் இஸ் நாட் த சேம் அட் இட் யூஸ் டு பி ஓகே டாக்டர் ரொம்ப கிளியரா சொன்னீங்க சோ இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வில் ஸ்டார்ட் வித் ஹெட் ஏக் டாக்டர் சோ இந்த மைக்ரைன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை இந்த வார்த்தை நம்ம ரொம்ப கேட்டு பழக்கப்பட்டிருக்கோம் ஒத்த தலைவலி எனக்கு ஒரு சைடா தலைவலி இது மைக்ரைன் நீங்க சொல்ல மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளா எடுத்துக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அது வந்து இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்ப கியூரே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ற நிறைய பேர் வந்து இருக்கிறாங்க சோ அதனால அந்த மைக்ரைன்ங்கிறது கியூரபுளா டாக்டர் சி இப்ப என்ன லைஃப்ல எதுமே 0 ஹண்ட்ரட் கிடையாது ஓகே நாம என்ன நினைக்கிறோம்னா 100 னா கியூர் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோனா கியூர் பண்ண முடியாது அப்படி இல்லை நடுவில் தொண்ணூத்தொம்பது நம்பர் இருக்கு ஸோ தட் மீன்ஸ் வாட் இட் மீன்ஸ் மைக்ரைன்னா ஒரு எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் ரீசனபுளாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அது என்னன்னா ஒரு மைக்ரைன் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வாரத்துக்கு மூணு வாட்டி நாலு வாட்டி வந்து அவங்களோட வெளியே யங் ஆஃபீஸ் போக முடியாது ஒர்க் பண்ண முடியாது படிக்க முடியாது இது வந்து நம்ம மருந்து மாத்திரை மூலமா we can reduce it to one attack per month illatna rendu maasu ku vaati adu vandu it's a great achievement so adu vandu enna na namba andha mari solla explain panna dhan puriyudhu avanga enna nenichukkaranga na indha mari kandipa nirtha mudiyadhu appadina cure kedaiyadhu appadi illa nearly or 10% la almost total la nindadum majority 70 to 80% vandu more than 80% reduction of headache varum so vandu usually okay, migraine vandu one side dhan varum But uh, sometimes it can be a red side also. One of them is a pair, but actually 40% migraine on the red side. Okay. Uh, Doctor, but Tamim Mool 
வெறும் வலி மாத்திரம் இருக்கா வலி கூட காய்ச்சல் இருக்கா அது கூட கண் பார்வை கம்மியாகுதா வார்த்தைகள் பேச முடியாம போகுதா நடக்கிறது கஷ்டமா இருக்கா இந்த மாதிரி அக்கம்பனிமெண்ட்ஸ் அதாவது பேச்சு கஷ்டம் நடக்கிறது கஷ்டம் ஞாபக மருதி ஃபிட்ஸ் அன்கான்ஷியஸ் இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா டெஃபினெட்லி உடனடியா மெடிக்கல் கன்சல்டேஷன் எடுக்கணும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து கேரக்டர் ஆஃப் த பெயின் அதாவது வெறும் வலி வந்து இட்ஸ் அ ஜென்ரல் டேம் அதாவது வலி வந்து சுமாரா இருக்கா தாங்க முடியுதா ஊற மாதிரி இருக்கா குடிக்கிற மாதிரி இருக்கா வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கா ஒரு சைடு இருக்கா ரெண்டு சைடு இருக்கா ஸோ எவ்வளவு நேரம் இருக்கு எதனாலும் அதிகமாகுது இப்போ மைக்ரேன் தலைவலி பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் தூக்கம் கெட்டா அல்லது பட்னியா இருந்தா அல்லது விமன்ல இந்த மென்சஸ் டைம்ல அல்ல ஸ்ட்ராங் பர்ஃபியூம் இந்த பெட்ரோல் டீசல் சென்ட் வாசனை வரும்போது இதெல்லாம் ப்ரெசிபிடேட் ஆகும் அதிகமாகும் பிளஸ் எமோஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் ஒன்ஸ் தலைவலி வரும்போது அவங்க வந்து ரொம்ப இரிட்டபிள் ஆயிடுவாங்க ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப இரிட்டபிள் ஆயிடுவாங்க அந்த டைம்ல எந்த சென்சரி ஸ்டிமுலேஷனும் அவங்களுக்கு நல்லா இருக்காது அதாவது இட்ஸ் ஹைப்பர் எக்ஸைட்டபிள் ஸ்டேட் அந்த டைம்ல வேற யாரோ பேசினாலும் சரி அல்லது வேற யாரோ வந்து ஒரு சவுண்ட் சத்தம் கேட்டாலும் சரி ஒரு ஸ்மெல் இருந்தாலும் சரி அவங்களால டாலரேட் பண்ண முடியாது ஸோ தே ப்ரிஃபர் டு லைட் ஆன் குவாய்ட்லி இந்த குவாய்ட் ரூம் எதுவும் சத்தம் கூட நிறைய பேர் வந்து ஒரு கட்சி ஃபெட்டு கட்டிட்டு படுத்து எழுந்திரிச்சா நல்லாயிடும் இதுதான் டிபிக்கல் மைக்ரேட் ஸோ மிஸ்டர் அவர் பேர் சாரி மறந்துட்டேன் அவர் சொன்ன வந்து தமிழ் மூலம் நான் சாரி இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் ஹிஸ்டரியில் டெஃபினெட்லி வி கேன் மேக் அவுட் டு ஃபேர் ஆக்சிடென்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இட் அப்பியர்ஸ் டு பி நாட் அ வெரி சிக்னிஃபிகன்ட் ரிட்டை ஓகே டாக்டர் ஓகே ஒரு டிராவலர் தமிழா கேட்டுக்காரு எனக்கும் தலைவலி அடிக்கடி வரும் வாசோ கிரைன் மாத்திரை எடுத்துக்கொள்வேன் சரியாயிடும் சொல்லி சொல்லியிருக்காரு டாக்டர் ஓகே ஸோ வேசோ கிரைன் மாத்திரை எடுத்து அவர் சரியாகுதுன்னா அவர் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வந்து மைக்ரைன் ஹெட்டேக் தான் ஸோ வேசோ கிரைன் மாத்திரை வந்து மாசத்துல ஒரு முறையோ ரெண்டு முறையோ சாப்பிடல தப்பு இல்லை வேசோ கிரைன் சாப்பிட்டு இவருக்கு தலைவலி கம்மி ஆகுது ரொம்ப வருஷமா எடுத்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னா இட்ஸ் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஆனால் இதே வேசோ கிரைன் வந்து டெய்லி எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வரக்கூடாது சி வேசோ கிரைன் வந்து எப்படின்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு காய்ச்சல் இருக்கு நம்ம பேரஸ்டமால் எடுக்கிறோம் ஓகே பட் அது காய்ச்சல் எதனால வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அது அல்லது சாதாரண வைரல் ஏதாச்சும் யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷனா அதுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் நம்ம வெறும் பேரஸ்டமால் மட்டும் எடுத்தா தட் இஸ் நாட் சொல்யூஷன் அதே மாதிரி மைக்ரைனுக்கு வெறும் வேசுகிரைன் வந்து நாட் அ சொல்யூஷன் ஆனால் மைக்ரைன் வந்து மாசத்துல ஒரு வாட்டியோ ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ வந்தா வேசுகிரைன் இஸ் இனஃப் ஓகே தேங்க்யூ டாக்டர் ராஜேஷ் கேட்டிருக்காரு லெப்ட் சைட் ஹேண்ட் ஃபுல் பெயின் இருக்கு சம்டைம்ஸ் ஹெட்டேக்கும் வருது அட்வைஸ் பண்ணுங்க யோகா ஹெல்ப் பண்ணுவான்னு கேட்டிருக்காரு டாக்டர் ஏற்கனவே இந்த சொல்றது தான் மறுபடியும் சொல்றேன் ஸோ வந்து எப்போதுமே நம்ம வந்து எல்லாத்துக்குமே எல்லா சிம்டம்ஸோட கம்பைன் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷன் வர முடியும் ஓகே ஸோ லெஃப்ட் சைடு வெறும் லெஃப்ட் சைட் பெயினும் ஹெட் பெயின் வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் சம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அது எத்தனை நாளாக இருக்கு இந்த கை வலியும் தலைவலியும் கூட வருதா தனித்தனியாக வருதா வலி எந்த எந்த பண்ணால் அதிகமாகுது சப்போஸ் ஒர்க் பண்ண அதிகமாகுதா ஸ்ட்ரெயின் பண்ண அதிகமாகுதா ரெஸ்ட் எடுத்தால் வலி குறைதா அந்த வலி கூட மறுத்து போயிருக்கா ஸோ ப்ளஸ் இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா வீல் கேட் அன் ஐடியா பட் அவர் சொல்றது என்னன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப்லி இப்போ நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலே மாறி போச்சு இந்த இந்த பேண்டமிக்கை விட்டுருங்க பிஃபோர் திஸ் இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா நார்மலாக ஹியூமன் பாடி டிசைன் டு நம்ம உழைக்கணும் நடக்கணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணணும் பட் நம்ம என்ன பண்றோம்னா எல்லாருமே ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் கார் டிரைவ் பண்றோம் எயிட் ஹவர்ஸ் ஆஃபீஸ்ல இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் லேப்டாப் இது எந்த ப்ரொஃபஷன் இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி ஆகும் ஸோ என்ன எல்லாம் இப்படி கழுத்து பிடிச்சிக்குது நெக் பெயின் வரும் பேக் பெயின் வரும் எல்லாம் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ இதெல்லாம் பாஸ்டர் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் ஸோ இதுக்கு சிம்பிள் சொல்யூஷன் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் எக்ஸசைஸ் ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் எக்ஸசைஸ் இது பண்ணாலே மோஸ்ட் ஆஃப் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வர வாய்ப்பு உண்டு வாய் வாய்ப்பு குறையும் ரெண்டாவது டியூரிங் ஒர்க் பிளேஸ் கூட ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி எழுந்திரிச்சு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நடந்தாலே போகும் நடுதினா 
ஓகே டாக்டர் காயத்ரி கேட்டிருக்காங்க டீஹைட்ரேஷன் வந்து ஹெட்டேக்கு ஒரு ரீசனா இருக்குமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்ம இனிஷியேட்டிவ் தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க தேங்க் யூ காயத்ரி எஸ் டாக்டர் டீஹைட்ரேஷன் பர்சே வந்து ஹெட் ஏக்கு அது என்னன்னா இன்னொரு ரேர் கண்டிஷன் இருக்கு இட் இஸ் கால்டு செரிபரல் வீனஸ் த்ராம்போசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நார்மலாக பிளட் சப்ளை தெரியும் ஆர்ட்ரி வந்து ஹார்ட்லேருந்து பிளட்டு வந்து மற்ற ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போகுது வெயின்ஸ் வந்து மற்ற ஆர்கன்ஸ்லேருந்து ஹார்ட்டுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ண வருது ஸோ வந்து சம்டைம்ஸ் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் டீஹைட்ரேஷன் இந்த மாதிரி ரொட்டீன் டீஹைட்ரேஷன் வரும் எக்ஸ்ட்ரீம் டீஹைட்ரேஷன் அது கூட அனிமியா இதெல்லாம் இருந்தா வந்து சம்டைம்ஸ் இந்த வெயின் பிளாக் ஆகிடும் ஸோ அந்த ஹெட் ஏக் வந்து இட் வில் பி வெரி சிவியர் பொறுக்க முடியாது மண்டை வெடிச்சிட்டு மாதிரி இருக்கும் அது கூட வாந்தி வரும் ஸோ அது மாதிரி நிறைய இருக்கு ரெண்டாவது ஹெட் ஏக் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட ஏம் இன் ஹெட் ஏக் டயக்னோசிஸ் வெதர் இட் இஸ் சீரியஸ் ஆர் நாட் சீரியஸ் அந்த ஸ்டெப் தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கணும் இந்த மைக்ரெயின் டென்ஷன் ஹெட் ஏக் நெக் பெயின் மசில் பெயின் இதெல்லாம் நாட் சீரியஸ் ஆனால் இதே ஸ்ட்ரோக்கு கூட சடனாக ஒரு ஒரு கை ஒரு கால் வராமல் போகும்போது இட் கேன் ப்ரெசென்ட் அ சிவியர் ஹெட் ஏக் ஸோ அதனால் அக்கம்பனிமெண்ட்ஸ் அதாவது சொல்கிறோம் அதாவது சப்போஸ் வலி வந்து தாங்க முடியாது இருக்கா டெஃபினெட்லி ரிக்வேர் ஹெல்ப் கூட வேறு எதாக இருக்கா கண் பார்வை குறையுதா வாமிட் எக்ஸசைஸாக வருதா கை கால் வராமல் இருக்கா இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம மெடிக்கல் ஹெல்ப் வந்து கண்டிப்பாக எடுத்து ஆகணும் பட் ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் டீஹைட்ரேஷன் அலோன் ஒரு சைடு தலைவலி இருக்கு ஒரு சைடு ஹேண்ட் பெயின் இருக்கு லெக் பிடிச்சு இழுக்கிற மாதிரி இருக்கு ஒரு வைப்ரேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுங்க So, most probably in the hand, head pain or hand pain or may not be related. Okay. So, I am saying that there is no problem with posture-related problem. If you have a leg, you can say that there is no posture-related back pain. So, there is a disc problem, there is a posture-related problem. So, there is also a call. If you have two calls, you can see that there is no sugar. ஸோ இதுக்கு வந்து பேசிக்கு என்னென்னா இன்னும் கொஞ்சம் வினிட் சம்மோர் இன்ஃபர்மேஷன் இது எடுத்தால் வி கேன் அனலைஸ் பட் இவ் இட் லுக்ஸ் லைக் இந்த மஸ்குலோ ஸ்கெலிட்டல் பெயின் சொல்லுவோம் போஸ்ட் ரிலேட்டட் பெயின் ஓகே டாக்டர் அதுக்கப்புறம் மகேஷ் கேட்டிருக்காங்க அவங்க வந்து என்ன சொல்லி சொல்றாங்க ஓவர் திங்கிங்னாலே ஹெட் ஹெட் ஏக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா தூங்க முடியலங்கிறாங்க நானுமே அதை கேட்கணும்னு நினைச்சேன் டாக்டர் இப்ப நம்ம இந்த மைக்ரேனுக்காக நிறைய ரீசன் சொல்றீங்க ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ இல்ல ஓவர் திங்கிங்கோ ஹெட் ஏக் கொண்டு வரும் இதுல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒன்னு வந்து மைக்ரேனே வந்து ஓவர் திங்கிங்னால அதிகமாகும் ரெண்டாவது ஸ்ட்ரெஸ்னாலேயே வந்து ஹெட் ஏக் வரும் அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஹெட் ஏக்கா இருக்கும் சரி இந்த மைக்ரைன் ஹெட் ஏக் வந்து என்னன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் இருக்கும் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸோ ஃபைவ் ஹவர்ஸோ இருக்கும் ரொம்ப சிவியரா இருக்கும் வாமிட் வர மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் யூஸ்வலா படுத்து எழுந்திரிச்சு ஓரளவுக்கு சப்சைட் ஆகும் ஆனா இந்த டென்ஷன் ஹெட் ஏக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எப்படின்னா அவ்வளவு சிவியரா இருக்காது பட் இட் வில் பி கண்டினியூஸ் மார்னிங் டில் ஈவினிங் இருக்கும் கா இந்த இங்க பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் பேரபிள் பட் என்னன்னா தொந்தரவு பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுதான் இட் இஸ் நாட் அன்பேரபிள் பட் கண்டினியூஸ் ஹெட் ஏக் மைல் டு மாடரேட் ஹெட் ஏக் நிறைய பேருக்கு இந்த அவங்களே சுய வைத்தியம் பண்ணிப்பாங்க அதாவது இந்த ஒரு மூக்குல காத்து இழுத்து விட்டா சரியாயிடும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கண்ண முடிந்தா சரியாயிடும் நிறைய மிச்சம் இருக்கு டாக்டர் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க என்ன என்ன ஒரு இஷ்யூ அப்படின்னா ரெண்டாவது இதுல சைக்கலாஜிக்கல் காம்பனன்ஸ் நிறைய இருக்கு அதான் சொல்லுவேன் மைக்ரைன் வந்து இருக்கு அது கூட இந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் பிளே ஸோ நாம் வந்து நல்லா இருப்போம்னு நினைச்சோம்னா அதுல வந்து கொஞ்சம் ரிலீஃப் வரும் ஸோ அவங்க வந்து அவங்க இதனால வந்து இது நல்லா ஆயிடும்னு நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மனசுல ஒரு எண்ணம் வந்துச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அது குறையும் அதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை பட் என்னன்னா தீஸ் ஆர் ஆல் அதர் வேஸ்ட் பேசிக்லி சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம்னா ஒருத்தவங்களோட பெயிண்ட் டாலரன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் வேற ஒரு யோகி எடுத்தீங்கன்னா அவரோட பெயிண்ட் டாலர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கும் ஸோ நான் ஒரு சில எனக்கு ஒரு சின்ன அடிப்பட்டாலும் மேபி ஐ கே நாட் ஹேண்டில் பட் ஒரு சில வந்து தே கேன் ஹேண்டில் எவ்ரி திங் ஸோ அதுவும் ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு ஸோ பேசிக்காக என்னென்னா எல்லாம் டோட்டல் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி தென் கம் இன் டு கன்ஃபியூஷன் 
ஓகே டாக்டர் அண்ட் முகமது ஃபைசல் கேட்டிருக்காரு மைக்ரேன் ஹெட் ஏக் இருக்கு டாப் மேக்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எடுத்து சாப்பிட்டுருக்காரு இப்ப ஸ்டாப் பண்ணிட்டாராம் கன்சல்ட் பண்ணாமலேயே சாப்பிட்டுருக்கேன் ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட் வருமான்னு கேட்டிருக்காரு இல்ல இன்னொன்னு இன்னொரு பாயிண்ட் நான் சொல்ல விரும்புறேன் எல்லாருமே சைடு எஃபெக்ட் சைடு எஃபெக்ட் எடுத்துட்டு எஃபெக்ட மறந்துடுறாங்க எல்லாத்துக்குமே சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு ஓகே ஸோ நம்ம எஃபெக்ட் எத்தனை பர்சன்ட் சைடு எஃபெக்ட் எத்தனை பர்சன்ட் அதை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும் ஓகே இது எப்படி உதாரணத்துக்கு இப்ப எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்போஸ் ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ் டு ஒய் சே சென்னை டு காஞ்சிபுரம் ஆர் எங்கேயோ ஒரு கார் வெஹிக்கிள்ல போனோம்னா ரோட் டிராஃபிக் இந்த ரோட்ல போனோம்னா ஆக்சிடென்ட் வர சான்ஸ் இருக்கு அதனால போகாம இருக்க முடியாது சோ எத்தனை வெஹிக்கிள் போகுது எத்தனை ஆக்சிடென்ட் ஆகுது சப்போஸ் வந்து பத்து வெஹிக்கிள் போகுதா அஞ்சு ஆக்சிடென்ட் ஆகுதா போக கூடாது நாட் அட்வைசபிள் ஒரு லட்சம் வண்டி போகுதா ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகுதா ஓகே பி அவேர் ஆஃப் இட் டேக் ப்ரிகாஷன்ஸ் அண்ட் ட்ரைவ் அதே மாதிரி தான் நம்ம சைடு எஃபெக்டும் சோ இந்த சைடு எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ட்ரக் அப்ரூவ் ஆகாது ஓகே ஸோ ரெண்டாவது ஜென்ரலா வந்து அவரு என்ன நினைக்கிறாரு எனக்கு புரியுது அதாவது ரொம்ப பெயின் கில்லர்ஸ் ரொம்ப வருஷமா சாப்பிட்டா கிட்னி ப்ராப்ளம் வரும் லிவர் ப்ராப்ளம் வரும் அந்த ஆங்கிள்ல தான் அவர் நினைக்க யோசிக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஜென் டோப்பமேக்ஸ்ல அந்த மாதிரி சைடு எஃபெக்ட் எல்லாம் எதுவும் வராது டோப்பமேக்ஸ் வந்து அவர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எடுத்த டியூரேஷன் கரெக்ட் தான் அதுல ரிலீஃப் வந்துருக்குன்னா சந்தோஷம் கரெக்ட் ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஸோ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழிச்சு ரிலீஃப் குறைஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா You can stop it and see. That's why you can see how you can see the attack. You can see the attack in one or two attacks per month. You can see the parasitomol or the vasograin. Generally, in the top of the max, there is a side effect. Sometimes, you can see the side effect initially. You can see the side effect of the eye. One advantage is that you can see the weight of one or two kilos. This is one advantage. This is one side effect. So, you can see the side effect of the drug. You can see the side effect of the drug. புரியும் <laughs> வாதம் வந்து ஒரு ஜென்ரல் டேம் அதாவது சிச்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரி அது வயிறு அடிச்சு கேட்டு பண்றாங்க பட் நம்ம நம்ம ரெஃபர் பண்ற வாதம் வந்து திடீர்னு ஒரு கை ஒரு கால் வராம போதுல்ல அதுதான் வாதம்ன்றது சி இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் ஒரு ஜென்ரல் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா இப்போ ஹெல்மெட் ஹெல்மெட் நம்ம இத்தனை எதுக்கு இவ்வளவு பப்ளிசிட்டி இவ்வளவு அவேர்னஸ் கொண்டு வரும் பாடியில எந்த ஆர்கனுக்கும் இந்த அளவுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கிடையாது பிரெயினுக்கு மட்டும் தான் எவ்வளவு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு ஒன்ஸ் அடிப்பட்டு டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா அதை வந்து சரி பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ரீஜென்ட்ரேட்டிவ் கெப்பாசிட்டி ரொம்ப ரொம்ப லிமிட்டட் நீங்களே பாத்துருப்பீங்க குழந்தைங்க மென்டலி சேலஞ்ச் ஸ்பெஷல் சைல்டுன்னு கேட்டோம்னா பெருசானவங்க அவங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க இன்னைக்கு வந்து உலகத்துல இல்லாம வந்து நம்ம அட்வான்ஸ்மெண்ட் கிடையாது எதுவும் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லைன்னு இல்லை பட் இருந்தாலுமே பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் பெரிய லெவலில் ரீஜென்ட்ரேட்டிவ் கெப்பாசிட்டி எதுவும் இன்னும் வரல ஸோ தட் மீன்ஸ் இதோட மீனிங் என்னன்னா ஒரு பிரெயினோட சிக்னிஃபிகன்ட் டேமேஜ் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம இன்டர்வென்ட் பண்ணணும் அது வந்து பை ட்ராமா ஆக்சிடென்ட்டாக இருக்கட்டும் அல்லது வாதம் அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் கம்மி பண்ண ஸ்ட்ரோக்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அதனால once stroke the dean or kai or call vandirchna immediately has not to go to emergency so we have to do imaging scan eduthu paathittu idhula rendu vegayam irukke onnu vandu adappu adhaavadhu block ischemic stroke nu innonu vandu pressure adhigamaaga ratha kolam vandu vedichu pogum so rendu me treatment vandu totally different so adappu irukkiradhukku vandu ipo navina vigyanathula kadanda last 20 years la rombave advancement aayirukke ஒரு இன்ஜெக்ஷன் இருக்கு வித்தின் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஆன்செட் சப்போஸ் ஆறு மணி ஸ்ட்ரோக் வந்ததுன்னா சரி நம்ம எவ்வளவு சீக்கிரம் ஹாஸ்பிட்டல் அப்ரோச் பண்றோமோ அவ்வளவு நல்லது 
போன உடனே ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தா வித்தின் ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரென்த் மூலமாக திருப்பி ஒரு கைடு வயர் வந்து பிரெயின் பிளட் சர்க்குலேஷன் விட்டு வி கேன் சக் அவுட் த கிளாட் ஆல்சோ ஸோ தட் டெக்னாலஜி இஸ் அவைலபிள் பட் என்னென்னா பேஷண்ட் வந்து ஹேஸ் டு கம் ஆஸ் ஏர்லி ஆஸ் பாசிபிள் டு தி ஹாஸ்பிட்டல் இதுதான் வந்து ஜென்ரல் இப்போ எமர்ஜென்சி ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் விச் இஸ் அவைலபிள் ஸோ டைம் இஸ் பிரெயின் இதுதான் நியூ கான்செப்ட் ஓகே டாக்டர் நம்ம ஹசன் திருப்பி கேட்டிருக்காங்க அம்மாவுக்கு அவங்க அம்மாவுக்கு தான் கேட்டிருக்காங்க பிப்டி ஆகுது ஜிஹெச் டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்களா ரிகார்டிங் ஒன் ஒன் ஹெட் அந்த ஒன் ஒரு சைடு தலைவலிக்கு வந்து அந்த ஒரு சைடு க கை வலிக்கும் ஒன் சைடு லெக் வைப்ரேஷனுக்கும் வந்து நியூரலஜிஸ்ட் டாக்டர் வந்து விசிட் பண்ணுங்க நெக் வெயின் நஞ்சு இருக்கும்னு சொல்றாங்களாம் அட்வைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க நெக் வெயின் நஞ்சு இருக்கும் ஐ மீன் அது டேமேஜ் ஆயிருக்கும்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது இல்ல இல்ல அதாவது அவர் என்ன சொல்ல வந்திருக்காருன்னா வெயின் கிடையாது இங்க டிஸ்கின் இருக்கும் ரெண்டு போன் நடுல ஒரு டிஸ்கின் ஒன்று வரும் சி ஃபைவ் சி சிக்ஸ் அந்த டிஸ்க் கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகி வெளியில வந்திருக்கலாம் அந்த டிஸ்க் ஸ்லிப் ஆகி வெளியில வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த நரம் வந்து இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு கை வரைக்கும் போகும் செஸ்ட் வரைக்கும் போகும் பேக் வரைக்கும் போகும் ஸோ மோஸ்ட்லி அதைதான் மெயின் பண்ணிருக்காங்க ஒன்ஸ் பார்த்து எக்ஸாமின் பண்ண விவில் கேட்ட மாதிரி ஓகே டாக்டர் அதே மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ப்ரிவென்டபிளா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு டாக்டர் எதுவுமே ப்ரிவென்ட் பண்ணா நல்லதுங்கிற மாதிரி தான் திங்க் பண்றோம் காப்போம் அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஸ்ட்ரோக் வந்து வெரி வெரி மச் ப்ரிவென்டபிள் யூஷுவல் நம்ம ஹார்ட் அட்டாக் என்ன சொல்றோமோ அதே தான் டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஸ்மோக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் செடன்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் ஒபேசிட்டி கொலஸ்ட்ரால் இதுதான் காரணம் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஓரளவுக்கு ப்ரிவெண்ட் பண்ண கேன் பி ப்ரிவெண்ட் கண்டிப்பாக வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ எல்லாமே ஜென்ரலி ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் ரெடியூஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இது பண்ணாலே நம்ம வந்து டெஃபினட்டாக ரொம்பவே குறைக்கலாம் ஓகே டாக்டர் டாக்டர் இப்போ இந்த நீங்கள் சொன்னீங்க நம்ம அந்த வாதம் தலைவலிகளெலாம் முன்னாடி இருந்த காலகட்டத்திலலாம் நிறைய தாண்டி வந்துட்டோம்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஸ்ட்ரோக் விஷயத்துக்கு புதுசாக நீங்கள் சொல்ற மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் மாதிரியான என்னென்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது டாக்டர் அதான் இப்ப சொன்ன இல்லையா அதான் ஸ்ட்ரோக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ரெண்டு ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ மெயினா இருக்கு ஒன்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன் வித்இன் ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அந்த கிளாட்டை வந்து நம்ம பிளட் அடப்பை வந்து கரைச்சிடலாம் ஓகே நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து உள்ளுக்குள்ள ஒரு வயரை போட்டு அந்த அடப்பை வந்து வி கேன் சக்கிட் அவுட் ஸோ இது வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த த்ராம்போ செக்ஷன் வந்து இப்போ ஒரு நம்ம லேட்டஸ்ட் பார்க்கணும்னா மேபி ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் தான் இன்டர்நேஷ்னலே அப்ரூவ் ஆயிருக்கு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் இயர்ஸ் மேக்ஸிமம் ஸோ அது வந்து இப்போ எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் அவேர்னஸ் வேணும் ப்ளஸ் பேஷண்ட் வந்து அந்த பர்டிகுலர் டைம் கேப்புக்குள்ளே வரணும் அப்போ வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு தேர்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ராக் வந்து சப்பார்க்னாட் ஹெமரேஜ்னு அதாவது பை நார்மலாக ஒரு ரத்த கோலாக வந்து பிளட்டஸில் வந்து ஒரு பைப் மாதிரி தான் இப்படி தான் இருக்கும் பைப் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஏதோ ஒரு இடத்துல பலூன் மாதிரி எப்படி வந்துட்டு அது வெடிச்சு போயிடும் ஸோ அப்ப என்ன இது உள்ள வந்து ஒரு கைடு வயர் மாதிரி விட்டுட்டு அந்த பலூன் வெடிச்சு போன இடத்துல ஒரு காயிலிங் மாதிரி போட்டு அக்லூட் பண்ணும் அது ஆல்சோ டெக்னாலஜி ஓகே டாக்டர் டாக்டர் ஜெயஸ்ரீ கேட்டிருக்காங்க அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கு தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ் ஓல்டு மேல் ரீசெண்ட்லி வந்து ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் ஆஃப் சீசர் தூங்கும் போது வந்திருக்கு அப்புறம் இஜி சொல்லி பார்த்துருக்காங்க அது ஃபோக்கல் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் டெம்பரல் சீசர்னு சொல்றாங்களாம் ஆன் கேப்பரா கேப்பரா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி ஃபார் பாஸ்ட் ஒன் வீக்னு சொல்லியிருக்காங்க கேன் யூ டெல்லஸ் வாட் குட் பி த ரீசன்ட் நோ சிக்னிஃபிகன்ட் ஹிஸ்ட்ரின்னு போட்டிருக்காங்க அடிப்பட்டது <laughs> நிறைய காரணம் இருக்கு ஒரு சில சமயம் காரணம் எதுவும் இருக்காது ஸோ எதனால அதிகமா கரண்ட் அதிகமா வருதுன்னு வி டோன்ட் நோ ஸோ சம்டைம்ஸ் காரணம் இல்லாம இருக்கிறது மேபி பிளஸ்ஸிங் இன் டிஸ்கைஸ் சப்போஸ் ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி டியூமர் ஏதா இருந்தா அதை ஆப்ரேஷன் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கேன் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா ஒரு யூஸ்வலா மின
no swimming and uh, 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 dietary habits food habits all has to be regular okay doctor and epilepsy ingiradhu po makkalukku ellathukkum puri irukku valippu nu sollama doctor sariyana vaarthaya tamil la hmm yes sariyana sariyana vaartha dhaan ஆமா டாக்டர் ஸோ இந்த வலிப்பு இருக்கிறோம் ஆமா டாக்டர் நான் ஒரு சில பேரை நான் பார்த்துருக்கேன் இது கியூரபுளா இது வந்து ஒரு ஹெரிடட்ரியா இல்ல வந்து இது ஜெனட்டிக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கேள்விகள் இருக்கிறது வலிப்பு ஏன் வருது அது வரும்போது செய்ய வேண்டிய இந்த ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் விஷயங்கள் அதை பத்தி சொல்லுங்க வலிப்பு வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இட் இஸ் நாட் ஹெரிடேட்ரி ஓகே ஸோ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒன்லி ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் இஸ் ஹெரிடேட்ரி ஓகே ஸோ வலிப்பு வர்றதுக்கு நிறைய காரணம் இருக்கு ஒன்னு டெலிவரி டைம்ல வந்து சப்போஸ் ஒரு குழந்தை வந்து மென்டலி நான் இப்போ சொன்ன ஸ்பெஷல் சைல்டா பிறந்தோம் அவங்களுக்கு பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் சரியா இல்லாதனால வந்து வர வாய்ப்பு இருக்கு நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ஏதோ ஆக்சிடென்ட் தலை அடிப்பட்டா வர வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே அப்புறம் நம்பர் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் பிளைண்ட் பிளட் சர்க்குலேஷன் கம்மியான வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ டியூமர் இருந்தா வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தா வாய்ப்பு இருக்கு ஆறாவது இப்போ சொன்னது வந்து ஒரு சில காரணம் இல்லாம ஏதோ ஒரு காரணத்தால அதிகமா ஃபயர் ஆகுது இதனாலதான் வந்து வருது இதுதான் வந்து காசஸ் ஆஃப் எபிலப்சி ஸோ எபிலப்சி வந்து அதே மைக்ரைன் மாதிரி தான் செவன் டு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து நல்லாவே ரிலீஸ் கொடுக்கலாம் அதுல சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் வந்து நல்லாவே ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் கியூர் வரும் ஸோ வந்து மாத்திரை வந்து ரெகுலரா எடுத்துட்டு இந்த ப்ரிகாஷன் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணா மோஸ்ட் ஆஃப் எபிலப்சி வந்து குறைஞ்சிடும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து யாராச்சும் வந்து பலிப் வந்துச்சு அப்படின்னா அவன் ஒன்றும் ஒன்று பேனிக் மட்டும் ஆகக்கூடாது அவங்கள கீழே படுக்க வச்சுட்டு கீழேயோ மென் மேல் படுக்க வச்சு ஒரு சைடு சாய்ச்சி வச்சிடணும் ஏதோ ஒரு சைடு லெஃப்டோ ரைட்டோ தயவு செய்து வாயில் மட்டும் எதுவுமே கொடுத்துறாது அதான் நம்ம ஊரில் நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு அதாவது அன்கான்ஷியஸுக்கும் போது வாயில் தண்ணி போடுறதோ சோடா போடுறதோ இதெல்லாம் போட்டோம்னா அது நேராக லங்ஸு போய் உயிருக்கே ஆபத்து வரும் ஸோ அதனால் கீழே படுக்க வச்சு ஒரு சைடு சாய்ச்சி வச்சு அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு ரெக்கம்பன் போஸ்டர் அது மட்டும் இருந்தால் போதும் வேற எதுவும் பண்ண வேண்டாம் கை காலை பிடிக்கலாம் ஒன்றும் வேண்டாம் இங்கே ட்ரெஸ் இந்த கழுத்து ட்ரெஸ் ரொம்ப டைட்டாக இருந்தால் அது லூசன் பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து ஒரு சில சேம நாக்கு கடிச்சிருப்பாங்க இப்படி ஆகிடும் நாக்கு ஸோ அந்த டைம்ல வந்து நிறைய பேர் இந்த ஸ்பூன் போடுற பழக்கம்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் தயவு செய்து ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது அப்போ நாக் இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இத வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அதாவது ரெண்டு ஜா நடுவில் நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல் ப்ரெஷர் கொடுத்தோம்னா வாய் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓப்பன் ஆயிடும் நாக் உள்ள போயிடும் பட் அந்த டைம்ல இட் இஸ் நாட் ஈஸி அது ஒன்னு தான் ட்ரை பண்ணலாம் வேற எதுவும் இல்லை இது மட்டும் பண்ணிட்டு ஒரு சைட் சாய்ச்சி வச்சு யூஸ்வலி ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் மேல இருக்காது ஆட்டோமேட்டிக்கா சரியாயிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மட்டும் பண்ணிட்டு ஒன்ஸ் அது செட்டில் ஆன பிறகு தென் யூ கேன் கால் ஃபார் மெடிக்கல் ஓகே டாக்டர் டாக்டர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம படத்துல எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அந்த வலிப்பு வந்த உடனே கையில பக்கத்துல இருக்க இரும்பு கம்பியை கொடுக்கறது சாவி குத்து கொடுக்கறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்த்துருக்கோம் அந் ஆ அது இனிமே அது 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 சரியான விஷயமா டாக்டர் இன்னும் இல்ல இல்ல அது தப்பு ஸோ அது வந்து எப்படி ஆரம்பிச்சது டோன்னோ பட் அது வந்து அதனால எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது ஸோ அதனால வந்து ஒரு சில விஷயம் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி மீடியால பரவிட்டு இருக்கு அது வந்து இட் இஸ் நாட் ரைட் அட் ஆல் ஸோ சாவினால எந்த அட்வான்டேஜும் இல்லை இரும்புனால எந்த அட்வான்டேஜும் இல்லை பண்ண வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் எய்டு இதுதான் ஓகே ஓகே டாக்டர் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு நார்மல் லைஃப்பை லீட் பண்ண முடியுமா டாக்டர் மேபி இப்போ நிறைய இந்த மாதிரி இருக்குன்னா அவங்களுக்கு எப்போ வருங்கிறது தெரியாது அது பத்தி சொல்லுங்க ஆமா அது வந்து உண்மையாலே கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் என்னடா நான் நட போகும் போது விழுந்துட்டேன்னா என்னப்பா பண்றது இந்த வந்து ஆங்ஸைட்டி வந்து கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் இருக்கும் அதுல இது நேச்சுரல் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து எம்ஆர்ஐ நார்மலா இருந்து இஜி நார்மலா இருந்து நம்ம மெடிசன் ரெகுலரா சாப்பிட்டா வந்து யூஸ்வலா வந்து இந்த மாதிரி வர வாய்ப்புகள் கம்மி பட் நான் இந்த அஞ்சு ப்ரிகாஷன் சொன்னேன் இல்லையா ஈட் ஆன் டைம் ஸ்லீப் ஆன் டைம் டிரைவிங் ஸ்விம்மிங் இது மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா தே கேன் லீட் அ நார்மல் லைஃப் அதாவது தே கேன் கெட் மேரிட் விமன் வந்து கன்சீவ் ஆகலாம் பிரெக்னெண்ட் ஆகலாம் மெடிசன் எடுத்துட்டு இருக்கும் போதே தே கேன் பிகம் பிரெக்னெண்ட் அதுல ஒன்றும் வந்து நோ ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் கல்யாணம்
she was seized uh, and last march but still very good future precautions pathi konju sollunga nu solliranga ah sister still very good na ipo fit se edum varala endana artham yes so ipo future la onnum illa adhe dhaan basically future ipo ipo 3 year 6 months na agudha appadina most probably in or one or two years and the tablet kodutu eeg la irundha andha marundha la nerthiduvanga okay once marundha nerthina future la idhe dhaan vande eat on time sleep on time in or precaution vande ivungirukka romba andha led screen la vande romba paakkaradhukku vande konjam korakkinom especially night la vandute thaniya irukla room la ukkanda romba powerful led screen endral has to be avoided but indre kaala kattathile namba vandu avoid panna mudiyadhu idhu dhaan life ipo vandu namba computer use panna koodadhu phone use panna koodadhu adala practically not possible so edhu theviyo adu mattum panittu so unnecessary browsing chatting idhella vandu can be avoided and engella pusthakam possible lo pusthakatha use pannunga புஸ்தகம் யூஸ் பண்ண முடியாத பட்சத்தில் கோ பேக் டு மொபைல் போன்ஸ் ஷாக்கிங் டாக்டர் உண்மையிலே நைட் மொபைல் பாக்குறது கூட எபிலப்சி கூட கனெக்ஷன் இருக்குன்னு இப்பதான் எங்களுக்கு தெரியும் நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் no it can get worse and avladhaan so adha generally see nam edhume vandu paathinaale nam vandu healthy a lead a good healthy lifestyle ellame nalla work out aagum nam vandu nature ku against a ponaale dhaan prachane நம்ம எந்த ஸ்பீட்ல இருக்கணுமோ எங்க இருக்கணுமோ வி கோ வித் நேச்சர் நைன்டி பர்சன்ட் நல்லதான் இருக்கும் டாக்டர் ரெண்டு விஷயம் இப்போ யங் அண்ட் ஓல்ட் பீப்புள்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ யங் வந்து நிறைய இப்போ எங்களை மாதிரி ஆளுகளாம் சீட் ஜாப் நிறைய உட்காந்து பாக்குறோம் நிறைய எங்களோட ஒர்க்கே சீட்ல தான் அதே மாதிரி ஓல்டு பீப்புளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டி கம்மியா இருக்கும் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கம்மியா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த ஏஜ் குரூப்புக்கு வந்து இந்த எப்பிலப்சிக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கா மேபி ஃபேமிலி ஹிஸ்டல் நான் கூட வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா எஸ் எஸ் எப்ளப்ஸ் வந்து எந்த ஏஜ்ல வேணாலும் வரலாம் நைன்டி இயர்ஸ்ல வரலாம் நியூ பார்ன் சைட்ல கூட வரலாம் ஸோ ஒரு ஒரு இதுலயும் காரணங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓல்ட் ஏஜ் பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் இந்த அவங்க டயட்ரி ப்ராப்ளம் நியூட்ரிஷனல் ப்ராப்ளம் இப்ப குளுக்கோஸ் லெவல் கம்மியானோ டயபெட்டிக் பேஷண்டா இருப்பாங்க ஒரு வேலை சாப்பாடு சரியா எடுத்துருக்க மாட்டிருப்பாங்க எடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஆனா சுகர் மாத்திரை எடுத்திருப்பாங்க ஸோ அப்ப சுகர் ரொம்ப லோ ஆகி வர வாய்ப்பு இருக்கு அல்லது சோடியம் சோடியம் லோ ஆனாலும் எப்ளப்சி வரும் அல்லது ஏதோ ஒரு ரீசனல் கால்சியம் கூடனாலும் வரும் ஸோ இது வந்து பிளஸ் ஓல்ட் ஏஜ்ல இந்த மாதிரி மெட்டபாலிக் ப்ராப்ளம்ஸ் அதிகம் அதே மாதிரி நியூ பார்ன்ஸ்லயுமே மெட்டபாலிக் ப்ராப்ளம் சுகர் கம்மியா இருந்தா கால்சியம் கம்மியா இருந்தா இதுல வரும் பிளஸ் ஓல்ட் ஏஜ்ல வந்து இந்த கேன்சரோட வாய்ப்பு அதிகம் ஏஜ் ஆக 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 ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸோ வரலாம் ரீசன்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அவ்வளவுதான் சிச்சுவேஷன் நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் ஓகே டாக்டர் சரண்யா செல்வகுமார் கேட்டிருக்காங்க சிவியர் மைக்ரேன் ஹெட் ஆக் இருக்கு அவங்க பேபிக்கு ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம் டாலரேட்டே பண்ண முடியல என்ன பண்றதுன்னு கேக்குறாங்க டாக்டர் ஏன்னா மேபி பெயின் கிளர் இருக்கிறதுக்கு பயமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்ல இல்ல பாராசிட்டமால் தாராளமா எடுக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஓகே அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு சில மெடிசன் வந்து அவங்க ஃபீட் பண்ணும் போது கூட கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து பாராசிட்டமால் எடுக்க சொல்லுங்க இப்போதைக்கு பாராசிட்டமால் வந்து அட்வைசபிள் பட் சப்போஸ் வந்து பாராசிட்டமாலும் சரி வரல அப்படின்னா ஒரு சில மெடிசன்லாம் இருக்கு இது மெக்னீஷியம் அந்த மெடிசன்லாம் இருக்கு அது வந்து கொடுக்கலாம் டெஃபினட்டா ரிலீஃப் வர வாய்ப்பு இருக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு ஓகே டாக்டர் ஓகே டாக்டர் டாக்டர் இப்போ இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் தான் இல்லை நிறைய பேர் ரீபேட்ரேஷன் ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு ஊருக்கு போறவங்க இருக்காங்க ஸோ அந்த பிரெக்னென்ட் லேடிஸ் நிறைய இருக்காங்க இப்போ சரவணன் கேட்டிருக்காரு அவங்க ஒய்ஃபுக்கு வந்து இப்போ தேர்ட் மந்த் தான் பிரெக்னென்சியில எப்போ ஃபிளை பண்ணலான்னு கேட்கறாரு இந்தியாவுக்கு போற மாதிரி ஸோ ஜென்ரலா எல்லாத்துக்குமே இருக்கிற ஒரு டவுட்டா இருக்கு பேசிக்லா இது வரைக்கும் நல்ல விஷயம் என்னன்னா வந்து சில்ட்ரன் பெருசா பாதிப்பு இல்ல அப்கோர்ஸ் இப்ப கொஞ்சம் மாற்றங்கள் இருக்கு ஒரு சில டிஃபரெண்ட் டைப் ஆன டிசீஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது சில்ட்ரன் அப்படின்ட்டு பட் பேசிக்கா நம்ம எல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரிகாஷன் என்னன்னா திஸ் ஓகே ஸோ பேசா நம்ம ப்ரிகாஷன் வந்து எதுக்கு இந்த லாக்டவுன் எல்லாம் என்னன்னா ஒரு டு கிவ் டைம் ஃபார் தி ஹெல்த் செக்டர் ஓகே ஸோ அதாவது எல்லா டிசீஸும் ஒரே டைம்ல வந்தா வி கேனாட் மேனேஜ் த சுச்சுவேஷன் ஸோ ஒரு ஏம் வந்து டு ஸ்ப்ரெட் டு ப்ரிவெண்ட் த ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் டிசீஸ் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் ஏம் இஸ் டு பி அவர் 
ஸோ அட் ஒன் பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம எக்கனாமியும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் இதுவும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ வந்து வி ஹாவ் டு லேர்ன் டு லீவ் திஸ் நம்ம நெசசரி ப்ரிகாஷன் எடுத்துட்டு சீ கேன் ட்ராவல் நம்மளுக்கு ஸோ பேசி சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மாஸ்க் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஹேண்ட் ஹைஜீன் வாஷிங் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு சீ கேன் ட்ராவல் ஓகே டாக்டர் டாக்டர் இப்போ இந்த ஹெட் ஏக் அண்ட் எபிலப்சி ரெண்டுக்குமே லைஃப் டைம் ஃபுல்லாவே வந்து மெடிக்கேஷன் மெடிசன் இதுலயே தான் இருக்கு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கா டாக்டர் இல்ல 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 சி டெஃபினட்டா வந்து மைக்ரைனுக்கு வந்து யூஷுவல் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஏன் அதான் நான் சொன்னேன் சிவியாரிட்டி பொறுத்து ஒன் ஆர் டூ அட்டாக்ஸ் பர் மந்த்னா ரெகுலர் மெடிசனே தேவையில்லை அந்த மெடிசன் நம்ம பழி வரும்போது மட்டும் பெயின் கில்லர் எடுத்தாலே போதுமான விஷயம் ஆனால் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டா வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ட்ரையல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரைனுக்கு இப்போ ஒரு புது இன்ஜெக்ஷன் அப்ரூவ் ஆயிருக்கு அபவுட் ஒன் இயர் அகோ அதாவது ரொம்ப ரெசிஸ்டன்ட் மைக்ரைன் இருக்கு அவங்களோட மா மாறத்துக்கு மூணு நாலு வாட்டி எந்த மருந்து போட்டாலும் கண்ட்ரோல் ஆகாம அவங்களுக்கு புதுசா வந்து இந்த சிஜிஆர்பி இன்னிபிட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் இருக்கு மந்த்லி ஒரு இன்ஜெக்ஷன் மந்த்லி ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தா அது ரிலீஃப் நல்லாவே வரும் அது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டியூரேஷன் வந்து போதும் எபிலப்சி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து போகும் ஒரு சில வெரைட்டியில வந்து கொஞ்சம் லைஃப் லாங் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டியது வரும் அது சுச்சுவேஷன் பொறுத்த இருக்கும் இப்போ என்னன்னா நம்ம இப்போ ஒரு டயபெட்டிஸோ ஹைப்பர் டென்ஷனோ வந்தால் நம்ம மென்டலி அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் இனி டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்தால் லைஃப் லாங் மெடிசன் எடுத்து ஆகணும்னு சொல்லி அதே மாதிரி எபிலப்சியில் கூட எல்லா எபிலப்சிலும் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எபிலப்சியில் சம்டைம்ஸ் எடுக்க வேண்டியது வரும் ஸோ நம்ம எல்லாமே எல்லாம் நம்ம நாலேஜ் அக்வயர் பண்ணிட்டு நம்மள டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் இஸ் வி ஹெல்ப் இன் மேக்கிங் யூ டெசிஷன்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு வைத்தியராக நம்மளோட எல்லா எவிடன்ஸும் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இவ்வளோ நேரம் எடுக்க வேண்டியது வரும் இதோட அட்வான்டேஜ் இவ்வளோ டிஸ்அட்வான்டேஜ் இவ்வளோ இதோட சைட் எஃபெக்ட் இவ்வளோ இவ்வளோ காஸ்ட் இவ்வளோ இதெல்லாம் சொல்லி தென் யூ கேன் மேக் அ டெசிஷன் ஓகே டாக்டர் டாக்டர் இப்போ இக்னோர் பண்றதுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி மைக்ரைன் அது கொஞ்ச நேரம் அப்படியே விட்டா சரியா போயிடும் அதே மாதிரி ஒருத்தர் ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கு அதுக்கு டேப்லெட் எடுக்க சொல்லுவாங்க இல்ல இல்ல நீ அது யோகாவோ தியானமோ பண்ணா சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி விஷயங்களை இக்னோர் பண்றதுனால அது ஒரு ஸ்ட்ரோக்குக்கோ ஒரு எபிலப்சிக்கோ இல்ல வேற ஏதாவது கொண்டு போய் விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா டாக்டர் கண்டிப்பா அதாவது யோகா தியானம் வந்து அது வந்து நல்ல விஷயம் தான் ஸோ டிபெண்ட் ஆன் த சுச்சுவேஷன் சப்போஸ் வந்து பிபி வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி நைன்டி ஃபோர் அல்லது ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபோர் அப்படி இருந்தா டயட்ரி மேஸ்டர்ஸ் இந்த யோகா தியானம் கொஞ்சம் உப்பு எக்ஸ்ட்ரா சால்ட் குறைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து பண்ணா சரியாயிடும் ஆனா நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபார்ட்டி பிபி இருக்கும் போது யோகா தியானம் பண்றது வந்து நோ யூஸ் ஸோ அதனால வந்து எல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் நம்ம ஜென்ரலா எடுக்க முடியாது அது வந்து டிபெண்டிங் ஆன் த சுச்சுவேஷன் ஸோ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் போது கண்டிப்பா இக்னோர் பண்ண முடியாது அது இக்னோர் பண்ணா வந்து கண்டிப்பா கிட்னி ப்ராப்ளம் டைம் சொல்ல முடியாது ஒரு சிலவங்களுக்கு வந்து இமீடியட்டா பிரச்சனை வரலாம் ஒரு சிலவங்களுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் லேட்டா பிரச்சனை வரலாம் ஸோ எல்லா எல்லாருமே வந்து வேர் டு டேக் அண்ட் ஆவரேஜ் ஒப்பீனியன் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஸ்மோக்கிங் வந்து ஹார்ம்ஃபுல் ஓகே அதனால வந்து பத்து பேர் ஸ்மோக் பண்றாங்கன்னா ஒன்பது பேருக்கு பிரச்சனை வரும் ஒருத்தவங்க பெரிய பிரச்சனை வராம இருக்கலாம் ஓகே அந்த ஒருத்தவங்க கேட்கறதா அந்த ஒன்பது பேர் கேட்கறதா ஸோ அதே மாதிரிதான் ஸோ எடு டேக் அ டோட்டல் ஆவரேஜ் வியூ ஸோ ஒரு சிலது ஃபார் மைல்டு பிபி இதெல்லாம் அக்செப்டபுள் பட் ஃபார் சிவியர் பிபி இதெல்லாம் கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் தான் வரும் அண்ட் எபிலப்சி அதே மாதிரி வந்து டெஃபினட்டாக வந்து டாக்டர் அட்வைஸ் எடுத்துட்டு மருந்து எடுக்கிறது தான் சேஃப் ஏன்னா நம்ம மருந்து எடுக்காமல் வந்து ஏதோ ஒரு தெரியாமல் அன்னோன் பிளேஸில் விழுந்து கை காலெலாம் உடஞ்சி இது பண்ணால் அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் ஓகே டாக்டர் அடுத்த கேள்விக்கு போறதுக்கு முன்னாடி பாத்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் இப்ப நம்ம டாக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் பிரச்சேத் கே கே ஃப்ரம் என்எம்சியோட குரூப் ஆஃப் அல்சகரா ஹாஸ்பிட்டல் ஷார்ஜா 
கன்சல்டன்ட் நியூரோலஜிஸ்ட் ஸோ நிறைய அவங்களுடைய கேள்விகள் பதில் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸோ அது இதை பார்த்து நான் ஹெட் ஏக் ஸ்ட்ரோக் வலிப்பு நோய் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை நீங்க கேட்கலாம் டாக்டர் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகெயின் எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் பத்தொம்பது டிஃபரன்ஸ் ஆர்பா இப்போ அடுத்த விஷயம் டாக்டர் இப்ப நான் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு முன்னாடி ஒருத்தர் சொல்றதை கேட்டிருக்கேன் இந்த எப்ளப்சி இருக்கிறவங்களுக்கு அது அந்த அந்த ஒரு வலிப்பு வரப்போகுதுங்கிறது முன்னாடியே தெரியும் ஒரு சில பேருக்கு அவங்க ஒரு மாதிரி சிம்டம்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியும் இமீடியட்டா அவங்க வேற இடத்துல போய் அவங்க தனிமைப்படுத்திப்பாங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி அது மாதிரி இருக்கா டாக்டர் Yes, yes. Yes, yes, yes. Kandipa, you are saying that there is no one. That is the R.A. It is a temporal lobe epilepsy. It is not all 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 epilepsy. So, they are not all epilepsy. So, they are not all epilepsy. 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 Suppose, they are not all epilepsy. 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 ஸோ இது வந்து எல்லா எப்பிலப்ஸிலும் கிடையாது ஒரு சில எப்பிலப்ஸில் வர வாய்ப்பு இருக்கு அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு க்ளூ ஸோ அப்படி என்னன்னா இதனோட இன்டைரக்ட் நம்ம இன்டைரக்ட் எவிடன்ஸ் என்னன்னா சப்போஸ் யாருக்காவது ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் வந்து அவங்க அன்கான்சியஸ் ஆயிடுறாங்க சப்போஸ் ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க திடீர்னு அவங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பக்கத்துல என்ன நடக்குன்னு தெரியல அப்படியே அப்படியே முழிக்கிறாங்க திரு திரு முழிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ இது ஒரு ப்ராப்ளம் இது வந்து நம்ம மெடிக்கல் அட்வைஸ் சீக் பண்ணோம் அது சொன்னா விட்டுற முடியாது இது வந்து ஒரு டெம்பரல் லோப் எப்பிலப்சியோட அறிகுறியா இருக்கலாம் ஓகே டாக்டர் அதே மாதிரி ஒரு சில பேருக்கு வந்து அந்த வலிப்பு மாதிரி கையெல்லாம் ஒண்ணும் ஆகாது பட் ஆனா டக்குன்னு அவங்க மெமரி மறந்துடும் அவங்க இப்போ வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க வீட்டை தாண்டி போய் கொஞ்ச தூரம் போய்தான் ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க அந்த அந்த மாதிரி சிம்டம் சொல்லுங்க எஸ் 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 அதே இதேதான் நான் சொன்னது இதேதான் இப்ப காம்ப்ளெக்ஸ் பார்சல் சீசன் சொல்றது அதேதான் ஸோ இங்க என்னன்னா பார்ஷியல் அன் அவேர்னஸ் அதாவது ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டிஸ் அவங்களால பண்ண முடியும் அதாவது சிக்னல்ல ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க போவாங்க கார் டிரைவ் பண்ணுவாங்க நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க பட் அவங்களுக்கு மெமரி இருக்காது ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் ஏதோ இருந்தாலுமே கண்டிப்பா வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி ஸ்ட்ரோக் கூட திடீர் இதே மாதிரி ஸ்ட்ரோக் கூட டிஐஏ அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிரான்ஸ்ட் இஸ்கிமிக் அட்டாக் அதாவது ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அல்லது ஒரு பத்து செகண்டுக்கு வாய் கொணல போயிடுச்சு என்னால பேச முடியல ஒரு இடது வலது கை வலது கால் வரல அல்லது வாய் கொணல போய் இடது கை இடது கால் வரல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் இருந்தது அப்புறம் சரி ஆயிடுச்சு அதனால ஒண்ணும் பண்ணல தயவு செய்து இது இக்னோர் பண்ணாதீங்க இதெல்லாம் வார்னிங் சிம்டம்ஸ் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்தா உடனடியா வந்து பிளீஸ் டேக் ஒப்பீனியன் ஓகே தேங்க்யூ டாக்டர் அது ஒரு நல்ல ஆன்சர் நீங்க சொன்னது நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் முகமது ஃபைசல் கேட்டுக்காரு டாக்டர் அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த விரல்கள்ல கைலையும் கால்லையும் நம்னஸ் இருக்கு டிங்லிங் ஸ்லீப் ஆகும் டிங்லிங் அந்த இது இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க பிரெயின் ஸ்டடி வந்து மல்டிபிள் ஸ்கிளரோசோசிஸ் டெஸ்ட் வந்து எல்லாமே நார்மலா இருக்கு சிவியர் நெக் பெயின் அப்பர் சர்விக்கல்ல வந்து சிவியர் நெக் பெயின் இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்லிக்காங்க முகமது ஃபைசல் ரெண்டு கை ரெண்டு கை ரெண்டு காலுமே இருந்தது அப்படின்னா வந்து வந்து பேசிக்கா நியூரோபத்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நரம்பு வீக்கா இருக்கு ஸோ யூஸ்வலா இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸுக்கும் மல்டிபிள் ஸ்கியூரோசிஸ்க்கும் பெரிய ரிலேஷன் கிடையாது ஸோ இது யூஸ்வலா வந்து நம்ம ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் தான் மூல காரணம் ஸோ அல்லது நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சி ஸோ இதுதான் இதுவே பெரிஃபரம் நியூரோபத்தி வெறும் சப்போஸ் கழுத்து வலியும் இருக்கு அப்படின்னா சம்டைம் சர்வைக்கல் டெஸ்க் ப்ராப்ளம் இருக்கா என்னன்னு பாக்கணும் சர்வைக்கல் டெஸ்க் ப்ராப்ளம் என்ன யூஸ்வலா கையில மட்டும்தான் மறுத்து போகும் கால மறுத்து போகாது ஸோ அதான் அசோசியேட்டட் சிம்டம்ஸ் பேஷண்ட் எக்ஸாமின் பண்ண தெரிஞ்சிடும் பட் ஒரு சொல்ற சிம்டம்ஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் லைக் மல்டிபிள் ஓகே டாக்டர் டாக்டர் சரண்யா ஆல்ரெடி கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாரஸ்டமல் எடுத்துருக்காங்க இன்னும் வந்து வலி பொறுக்க முடியல ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன்ல வந்து டாக்டர் விசிட் பண்ணலாமா ஹாஸ்பிட்டல் விசிட் பண்ணலாமா வெளியே வரலாமான்னு கேக்குறாங்க வெளியே வரதுக்கு பயமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் போன் கன்சல்டேஷன் பண்ணலாம் போன் கன்சல்டேஷன் பண்ணிட்டு சஜஷன் கொடுக்கலாம் சப்போஸ் இன் கேஸ் போன் கன்சல்டேஷன் சஜஷன் பண்ணிட்டு இட் இஸ் நாட் ஆல் ரைட் அப்படின்னா then second day appointment come seegram paathittu poikalam ena sometimes and fundus n paaka vendi varum adha kannulla pressure adhigama irukka ana adu rule out pannanum so first step what enoda advice na first phone consultation pannatom
ஓகே டாக்டர் டாக்டர் இப்போ இந்த ஏஜ்டு பர்சன்ஸ்க்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக அந்த ஐயில் ப்ராப்ளம் வரும் இந்த குளோக்கமாக வரும் இல்லை ஐ ப்ரெஷர் வரும் இதுக்கும் மைக் மைக்ரைனுக்கும் ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கா டாக்டர் சம்டைம்ஸ் வர்றது வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது குளோக்கமா நீங்க சொல்றது வந்து ரெண்டு இருக்கு ஐயில் குளோக்கமான்ற வந்து டியூ டு ஹை ஐ ப்ரெஷர் அது ஜென்ரலி நாட் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு ஏஜ் கேட்ராக்ட்னு சொல்றோம்ல கேட்ராக்டர் தான் ரிலேட்டட் டு ஏஜ் குளோக்கமா வந்து சின்ன வயசுலயும் வரலாம் வந்து ஓல்ட் ஏஜ்லயும் வரலாம் ஆனா என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா கிளாக்கமா வந்து கேன் ப்ரெசன்ட் ஒன்லி வித் ஹெட் ஸோ அதனால தலைவலிக்கு நிறைய காரணம் இருக்கு அது ஒரு காரணம் கிளாக்கமா ஸோ தலைவலி அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா வந்து டெஃபினட்டா வந்து கிளாக்கமா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும் அது நம்ம ஹிஸ்டரியில வந்து ஓரளவுக்கு ஐடியா தெரிஞ்சிடும் நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த கிளாக்கமால இந்த மாதிரி பிரெசிபிடேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு இந்த மைக்ரைன்ல வந்து இந்த மாதிரி தூக்கம் கெட்டா பட்னி இருந்தா பஸ்ல போனா இந்த மாதிரி வரும் கோவம் வரும் லைட் சென்சிட்டிவிட்டி இதெல்லாம் இருக்கும் பட் கிளாக்கமால இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கா ஸோ அது இல்லை அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எதுவும் இல்லை ஆனா பெயின் சிவியரா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்னன்னு யோசிக்கணும் அதுல கிளாக்கமா ஒரு பாசிபிலிட்டி ஓகே டாக்டர் நிறைய பேர் இந்த ஸ்னீசிங் பத்தி கேட்டுருக்காங்க டாக்டர் இப்ப யூஸ்வலா இப்ப தும்மல் வந்தாலே இப்ப கொரோனாவா இருக்குமாங்கிற ஒரு பயம் இருக்கு ஒரு சில ஒரு ஒரு சில கேட்டிருந்தாரு குளிச்சுட்டு வந்தா பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு விடாம தும்மல் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஒரு ஒரு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு ஃபாரின் வந்தா தான் எனக்கு தும்மல் வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாளைக்கு நாலு தடவை தும்மல் வருது இது கொரோனா அறிகுறியான்னு கேட்டிருக்காரு ஒருத்தர் இந்த ஸ்னீசிங்கும் இந்த இந்த பேண்டமிக்கும் இப்ப அந்த அந்த பயத்தை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க இல்ல இப்போ பேசிக்லி இவங்க சொல்ற எல்லாமே இது வந்து அலர்ஜி கிரைனைட்டிஸ் ஓகே இது வந்து வெதரோட கூட சி இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு இந்தியா போனாலே ஸ்னீசிங் வரும் இங்க இருந்தா நல்லா இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வெதர் சேஞ்ச் அந்த பர்டிகுலர் போலன் பாப்புலேஷன் நம்ம பாடியோட அலர்ஜி ஒரு சிலவங்களுக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கும் ஒரு சிலவங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் இந்த மைட் அலர்ஜி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சொல்றது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அலர்ஜி கொரோனா வந்து இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூஸ்வலா ஃபீவர் அப்புறம் ஹை கிரேட் ஃபீவர் அப்புறம் வந்து சோர் த்ரோட் அப்புறம் வந்து ரன்னிங் நோஸ் இருக்கலாம் பட் ரன்னிங் நோஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு ப்ராமினண்டா இருக்காது வெறும் ரன்னிங் நோஸ் மட்டும் இருக்காது கூட வேற அறிகுறி சிம்டம்ஸ் இருக்கும் இந்த கொரோனால அண்ட் ஜென்ரலா வந்து இப்போ கொரோனா இருக்கிறதுனால நம்ம காமன் கோல்டும் வரக்கூடாதுன்னா அப்படிலாம் ரூல்லாம் எதுவும் இல்லை இப்போ காமன் கோல்டும் வரதான் செய்யும் ஸோ காமன் கோல்டுல என்னன்னா ஸ்னீசிங் இந்த ரன்னிங் நோஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஃபீவர் அவ்வளோ அதிகமாக இருக்காது கொரோனாலாம் ஃபீவர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதில் ஃபீவர் அதிகமாக இருக்கு ஸோ இதெல்லாமே இவங்க சொல்றது எல்லாமே அலர்ஜிக் சிம்டம்ஸ் தான் நத்திங் டு வரி ஓகே டாக்டர் அதே மாதிரி நம்மளோட ஃபைசல் கேட்டிருக்காரு இந்த அப்பர் சர்விக்கல் லிகமெண்ட் லாக்சிட்டி வந்து எப்படி டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு என்ன பாசிபிலிட்டின்னு கேட்டிருக்காரு அதாவது என்ன சொல்றா இதெல்லாம் சர்வைக்கல் ஸ்பாண்டலோசிஸோட அறிக்குறி நான் சொன்ன இல்லையா பேசிக்கா இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் ரிலேட்டட் நம்ம இது சொன்னா இதெல்லாம் வந்து எயிட் ஹவர் சிட்டிங் இந்த ஃப்ரண்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் நெக் மூமெண்ட் எல்லாம் இல்லை எல்லாம் டைட்டா பாஸ்டர்னால தான் இந்த சர்வைக்கல் ஸ்பாண்டலோசிஸ் வருது ஸோ இதுக்கு எல்லாமே ப்ரிவென்ஷன் சரியாயிடும் <laughs> ஒரு இன்னொரு இந்த இன்னொன்னு சொல்ல விரும்புறேன் நிறைய பேர் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ரிப்ளை இப்ப நான் வந்து எம்ஆர்ஐக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது பேஷண்ட்டுக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் ஸோ வந்து ஜென்ரலா வந்து அனலைஸ் சிம்டம்ஸ் அண்ட் சைன்ஸ் ஸோ வெறும் ரிப்போர்ட் மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும் ஒரு எக்ஸ்ரே பார்த்தோம் ஒரு இசிஜி பார்த்தோம் ஒரு இஇஜி பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து அப்போ வந்து தேர் இஸ் நோ மீனிங் டு ஹியூமன் அண்ட் ஹியூமன் அட்ர இன்ட்ராக்ஷன் அப்போ எல்லாமே கம்ப்யூட்டரைஸ் ஆகிடும் இப்போ டாக்டர்ஸே அவசியம் இல்லை நீங்க ரிப்போர்ட் எடுத்து ஃபீட் பண்ணா உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கிடைச்சிடும் தட் இஸ் நாட் தி சொல்யூஷன் ஸோ வந்து எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணிட்டு இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து ஒரு டூல் அது என்ன இன்வெஸ்டிகேஷனா இருக்கட்டும் இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து அதனால வந்து 
உங்க ஹிஸ்டரி சிம்டம்ஸ் வச்சு எங்களால வந்து டயக்னோஸ் பண்றதுக்கு வந்து இட்ஸ் பிகம் சிம்பிளர் ஈஸியர் அவ்வளவுதான் சோ அதனால வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எம்ஆர்ஐ ஃபைண்டிங் வச்சு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னா அவரோட சிம்டம்ஸ் என்ன இருக்கு அவரோட சயின்ஸ் என்ன இருக்கு அவரால் நடக்க முடியுதா கழுத்தொலி அதிகமா இருக்கா கூட தலைவலியும் இருக்கா யூரின் ப்ராப்ளம் இருக்கா கை கால் மருத்து போகுதா கையில சென்சேஷன் இருக்கா இதெல்லாம் வந்து கீழே உட்காந்து எந்திரிக்க முடியுதா அதாவது <laughs> 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 ஸோ மைக்ரைன் பேஷண்ட் வந்து போ பெரும்பாலுமே எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த மாதிரி மைக்ரைன் இருக்குன்னு சொல்லி ஸோ என்னோட அட்வைஸ் வந்து ரமதானுக்கு முன்னாடியே ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிடணும் ப்ரிவென்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் அவர் முன்னாடியே ஒருத்தர் சொன்னார் இல்லையா டாப்போமேக்ஸ் இந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நம்ம ரமதானுக்கு முன்னாடியே ஆரம்பிச்சோம்னா இப்போ ஏப்ரல் எண்டில் வந்து சப்போ நம்ம பிப்ரவரி எண்டில் ஆரம்பிச்சு ரமதான் கண்டினியூ பண்ணோம்னா இந்த ஃபாஸ்டிங்கில் பிரச்சனை வராது ஸோ இல்லாட்டினா என்ன ஆகுனா அதுக்கு பின்னாடி வந்து அட்டாக் வந்து ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் டைம்ஸ் வந்துட்டு இருக்கலாம் ரமதான் டைம்ல அதிகமாயிடும் ஒன்று ரமதான் ஃபாஸ்டிங் ரெண்டாவது வெயில் இது ரெண்டுமே வந்து மூணாவது தூக்கமும் கேடும் அவங்களுக்கு என்ன நைட்டு அவங்க ப்ரே பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் ஸோ எல்லாமே வந்து சேர்ந்து வந்து ப்ராப்ளம் அதிகமாகும் ஸோ இப்போத்துக்கு இந்த சுச்சுவேஷன்ல இப்போத்துக்கு வெறும் பெயின் கில்லர் எடுத்தா போறோம் இன்னும் பத்து நாள் தான் இருக்கு இன்னும் பெயின் கில்லர் எடுத்தா போறோம் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ரமதானுக்கு முன்னாடியே பிஃபோர் ரமதான் பிளான் பண்ணி ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் மாதம் ரெகுலராக சாப்பிட்டா ரமதான் வில் பி வெரி ஸ்மூத் அண்ட் கம்ஃபர்டபுள் சூப்பர் ஆட் வாட் அ கோயின் சென்ஸ் ரமதான் ஃபாஸ்டிங்னு பேச ஆரம்பிச்சோன்னே பின்னாடி பிரேயர் சவுண்ட்லாம் கேட்குது நம்ம ஓகே அண்ட் எஸ் ஸோ டாக்டரோட அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டபுள் நைன் டபுள் நைன் அப்படிங்கிற நம்பர் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் டாக்டர் இப்போ ஜென்ரலாகவே வந்து இந்த ஏஜ் வயசுல இப்போ நம்ம சின்ன வயசுலேயே ஹார்ட் அட்டாக் வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேசுகிறோம் ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே வந்து இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த யங் ஏஜில் இருக்கிற பீப்புள் பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய மிஸ்டேக்ஸ் என்னென்னா ஹெல்த் வயசில் அவங்க இக்னோர் பண்ணுற விஷயங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் என்னென்னா அவசரம் பரபரப்பு ஓட்டம் இதுதான் ப்ராப்ளம் ஸோ எல்லாருமே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனா என்னென்னா கடக்கட கடக்கட நீ இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் ஒரு ஒரு மொமெண்ட்ல பார்த்து யோசிக்கிறோம் இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் ஸோ எல்லாமே வந்து இந்த அட்ரினர்ஜிக் சிஸ்டம் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகி வந்து பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக போய் ஸோ இதெல்லாமே ஆக்டிவேட் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து ப்ளஸ் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் படம் நிறைய அன்ஹெல்தி ஃபுட் ஃபுட் ப்ராக்டிசஸ் இது எல்லாமே வந்து சேர்ந்து வருது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஃபுட் ஹேபிட்ஸு ரெண்டாவது சரியான தூக்கம் கிடைக்கிறது இல்லை ரெண்டாவது சரியான நேரத்தில் தூங்குறது இல்லை மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்கு சன்லைட்டே வர்றது இல்லை சன்லைட் எக்ஸ்போசரும் தேவை விட்டமின் டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அந்த சன்லைட்டும் தேவை இல்லை தேவை தேவை இருக்கு அந்த எக்ஸ்போசரும் இல்லை ஸோ இது எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி லேக் ஆஃப் ஸ்லீப் லேக் ஆஃப் ப்ராப்பர் ஃபுட் Excessive stress, working, uh, lack of sunlight, it is on our body. So, that's why we have to do this. Okay, so we have to do this. 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 ஸோ அது வந்துட்டு சின்ன வயசுலே வந்து ஒரு ஹேபிட் சின்ன வயசுலே வந்து குழந்தைங்க ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸோ கேம்ஸோ ஏதோ பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்க ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கும் அவங்க ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் நல்லா இருக்கும் அது சொல்லவே வேண்டாம் ரெண்டாவது ஏதோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஏதோ ஒரு என்கேஜ் பண்ணோம்னா தே டோன்ட் ஹவ் டைம் ஃபார் மொபைல் ஆல்சோ ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன வயசுல என்கேஜ் பண்ணுறது இட்ஸ் வெரி ஸ்போர்ட்ஸ் இஸ் காட் நிறைய அட்வான்டேஜ் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்துட்டு நம்ம லைஃப்ல தோல்வி ஃபேஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம வளர்ந்த சுச்சுவேஷன் வேற இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் வேற எல்லாம் நியூக்ளியர் ஃபேமிலி ரெண்டு குழந்தை தான் யாரும் பேரண்ட்ஸும் பெரும்பாலும் ஸ்கோல் பண்றது இல்லை ஸ்கூல்லையும் யாரும் திட்ட முடியாது ஸோ அதனால அவங்களுக்கு ஹவு டு ஹேண்டில் ஃபெயிலியர்ஸ்னால தே டோன்ட் நோ ஸோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அனுப்புனா ஒரு கேம் அனுப்புனா இப்போ ஒரு கிரிக்கெட்டா விளையாடுறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் பால் அவுட்டுனா வெளியில வந்துதான் ஆகணும் வேற வழி இல்லை அப்பதான் அவனுக்கு லைஃப்ல டிஃபீட்னு என்ன தெரியும்
ப்ரொஃபஷனலா கேம் ஆகணும் ஆடணும்லாம் அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் டு இன்கல்கேட் தீஸ் ஹேபிட்ஸ் ஸோ இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எஸ்பெஷலி அட் அர் யங் ஏஜ் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் ட்ரான்ஸ்லேட் இன் டு வெல் பீங் அண்ட் லேட் ரேஜ் ஓகே டாக்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் ரொம்ப ரொம்ப அழகா ரொம்ப எப்படி சொல்ல கிளியரா பதில் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இப்ப கடைசியா ஒரு கேள்வி டாக்டர் இந்த இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ஸ்ல ஜென்ரலா இப்ப எல்லாருக்கும் எப்படி சேஃபா இருக்கணுங்கிறது தெரியும் ஸோ அது இன்னொரு ஒரு முறை கூட இனியும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எடுக்க வேண்டிய அந்த மெஷர்ஸ் என்னென்னங்கிறத சொல்லிட்டீங்கன்னா நம்ம முடிச்சுக்கலாம் டாக்டர் சிம்பிள் ஒரே பிரின்சிபல் அதாவது நம்மளும் இன்ஃபெக்ஷனை ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடாது மற்றவங்களேருந்து இன்ஃபெக்ஷன் வரவும் கூடாது இதுதான் ரெண்டு பிரின்சிபல் ஸோ இது ரெண்டுமே எப்போதுமே ஞாபகம் இருந்தது தான் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி ப்ரிவெண்ட் பேண்டமிக் ஸ்ப்ரெட்னு இல்லாங்க இது ரெண்டும் எப்போதும் நம்ம மனசில் இருந்தது தான் இப்போ அதாவது என்னென்னா நம்மளை பற்றி யோசிக்கணும் மற்றவங்களுக்கு பற்றி யோசிக்கணும் இது ரெண்டு கான்செப்ட் இருந்ததுன்னா வி ஆல்சோ வில் பி அவேர் ஸோ மாஸ்க் அண்ட் தென் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அண்ட் ஹேண்ட் வாஷிங் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஒன் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஸோ அதனால் ஸ்னீஸ் பண்ணும் போது எப்படி ஒரு கை வச்சு ஸ்னீஸ் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் சிம்பிள் மெத்தட்ஸ் இது பண்ணாலே சி இட் ஸ்லோலி ஓவர் டைம் ஆஃப் இட் இட் வில் டைட் ஆகணும் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் எதுவும் இல்லை ஸோ இது ஒரு புது அனுபவம் ஸோ நூறு வருஷத்தில் யாருமே அனுபவிச்சில்லை வி ஆர் ஃபேசிங் இட் ஸோ இது ஒரு புது அனுபவம் இப்போது உலகம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே தேர் ஓப்பனிங் அப் நோ படி இஸ் எக்ஸ்டெண்டிங் லாக்டவுன் இனிங்க ஸோ எல்லா இடத்துலும் குறைஞ்சிட்டு தான் வருது அண்ட் நவ் இப்போ என்னென்னா இப்போ கொஞ்சம் டிசீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் முதல்ல விட கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கு ஒரு சில ட்ரீட்மெண்ட் மாடிஃபிகேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிளட் தின்னர்லாம் சீக்கிரமாக கொடுத்தா வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இஸ் மச் பெட்டர் ஸோ அதனால வி ஆர் லேர்னிங் வி வில் கண்டினியூ டு லேர்ன் ஸோ அதனால வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டே சேஃப் திங்க் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் அதர்ஸ் ஃபாலோ ஆல் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரிகாஷன்ஸ் ஆல் வில் பி வெல் Thank you, Doctor. Thank you so much. And to see everyone, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Prachet Kulkarni Krishnamurthy, Consultant Neurologist from Alzagara Hospital, Sharja, part of NMC Group. Doctor, thank you so much once again. Thank you so much. 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 Okay, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you. Okay, okay. Thank you. Thank you. Yes, bye.